చలంగారి భావాల మీద మీ మీ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే కొంత మొన్న ఒక ఫ్రెండ్ అన్నారు అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడే జనరేషన్కి ఆర్జీవి గారు చలన్ లాంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు బి ఫ్రాంక్ నేను చలన్ గారు చాలా బేసిక్గా వెరీ అర్లీ డేస్లో చదివాను బట్ ఐ ఫీల్ దర్ వెరీ నేను ఎక్కువ ఇండియన్ ఆస్పెక్ట్ కానీ ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీస్ కానీ థాట్ ప్రాసెస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక మటీరియలిస్టిక్ ఒక పొలిటికల్ అప్లికేషన్ లేని థాట్ ప్రాసెస్ నేను కేర్ చేయను అసలు విచ్ ఈస్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈస్టర్న్ థింకర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా దే దైక్ వెరీ వెరీ పెడెస్టన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీస్ సో ఫ్రెడ్రిస్ నిషే విలియం హేగల్ ఎమాన్యుల్ ఖాన్ డెస్కాటెస్ బారుక్ స్పినోజా అండ్ రాండ్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ యూరోపియన్ అండ్ అమెరికన్ ఫిలాసఫర్స్ నుంచి నేను మెయిన్గా గెయిన్ చేసిన ఇది ఐ సో చాలామంది నాకు మీరు కేవలం వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు కాబట్టి చదువుతున్న అక్కడ వాళ్ళు కాబట్టి కాదు మనకు వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మటీరియలిస్టిక్ అప్లికేషన్ అంటే మీకు డైరెక్ట్గా అయిన రాయండ్ మటీరియలిస్టిక్ థింగ్ అయిన రాయండ్ ఇష్యూస్ నుంచే నేను ఒక డైరెక్షన్ నేర్చుకోవడం కానీ నా వ్యూ పాయింట్స్ కానీ మారిని ఫౌంటైన్ హెడ్ అండ్ అట్లాస్టర్ అండ్ నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ ఆఫ్ అయిన రాయండ్ వలన నేను చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను ఫ్రీడ్రీస్ నీషే దస్పెక్ జరుగుతూస్తర మలాన ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇస్ గాట్ షేకన్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ ద వే హిట్లర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ దిస్ బుక్స్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కాజ్ అయ్యింది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఈజ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైక్ వైజ్ కాల్ మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది నేను చెప్పింది ఒక పొలిటికల్ అప్లికేషన్ అది ఆ ఫిలాసఫీ నుంచి లేకపోతే ఆర్థర్ షాప్ అండ్ హోర్ ద వరల్డ్ ఇస్ బిల్ అండ్ ఐడియాలో మీ మీకున్న ఈగోకి ఐడి ఈద్ అండ్ ఈగోకి దాని కనెక్షన్ నుంచి అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ థాట్స్లో నుంచి నేను వచ్చాను బేసిక్గా సో నాకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింకింగ్ ఇది ఇట్ లుక్స్ వెరీ చైల్డిష్ నేను ఆయన గురించి అంటలా పర్టికులర్ చిన్నగా ఐ ఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఓకే ఫైనల్ కదా సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్జీవి గారు అంటే మీరు కూడా ప్రొఫైల్ చెప్తున్నారు నాకేంటి నేను మొత్తాన్ని సమాజాన్ని చెడగొడుతున్నాను నా మొత్తానికి అన్నట్టుగా ఏంటి మీ మీ టూ పాయింట్స్ అండి ఇక్కడ నా వైపు మీరు సపోజ్ నా నన్ను అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ నా మీరు చెడిపోతున్నారు అడిగారు అనుకోండి సమాజాన్ని చెడగొడుతున్నారా అనేది ఒకటి మీరు చెడిపోతున్నారా అనేది ఒకటి ఇంకోటి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్ యాక్చువల్లీ నేను దిగజారుతున్నానా ఇంకా పైకి ఎక్కుతున్నానా అనేది మీరు దిగజారుతున్నారా పైకి ఎక్కుతున్నారా అనే దాన్ని ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఏమవుతుంది సింపుల్ థింగ్ చెప్తాం మీకు గాడ్ ఉంటుంది ఆ గాడ ఒక మెట్లోనే ఒక నిచ్చిన ఉంది ఆ నిచ్చిన ఒకటి ఎక్కుతున్నాడు గాడకు అటేపు ఉంది ఏముందో చూద్దాం అని అటేపు బెటర్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు ఇంకేదో ఉండొచ్చు తెలీదు మనకి ఎక్కే వరకు చూసే వరకు కొంతమంది ఎక్కే వండి లాగటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది ఎలా ఎక్కుతున్నాడు చూస్తున్నారు అదే అది ఇలా ఎక్కేలా రావచ్చు కదా ఎందుకు రెండు రెండు స్టెప్లు ఒకేసారి పెడుతున్నాడు ఇలాంటి రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి కొంతమందికి వీళ్ళందరిలో వీళ్ళందరూ కలిపి ఏది ఒకడెవడు కిందకి లాగేవాడు స్టడీ చేసేవాడు వీళ్ళు కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు పడతాడా చూద్దాం చప్పట్లు కొడదాం అని ఉంటారు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అదే పని వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్స్ అనేది మీనింగ్లెస్ దే లైక్ డాగ్స్ బార్కింగ్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ బయట కూడా కాదు చీకట్లో వస్తుంది కుక్కలు నా వీళ్ళు యూనో సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్ ఎగ బాగుతున్నానా అంటే పైకి ఎక్కుతున్నానా కిందకు దేవిజారుతున్నానా అనేది నాకు కూడా తెలియదు అంటే అది ఎవరి దృష్టిలో నేను బతుకుతున్న ఒక లైఫ్ స్టైల్లో నెక్స్ట్ నాకు ఏం కావాలి నెక్స్ట్ నేను ఏం ఎక్సైడ్ అవుతా నెక్స్ట్ నేను ఏమి డిస్కవర్ చేయాలి అనేది నేను పర్సనల్గా తీసుకున్న డిసిషను ఆ డిసిషన్ వల్ల నాకు రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తే నేను అనిపిస్తాను ఇంకెవడో అనిపిస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ యూఆర్ విలింగ్ టు బేర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్స్ ఎనీథింగ్ యూ డూ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్ 
But if you are going to blame others for the result, then everything you do is wrong. That I think in one uh, thing I will say. Next thing is, if you have a chance to do this, you will have to do it. 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 Short film. Do you have to do it? Do you have to do it? No, of course not. But if you have a social aspect of life, you are communicating. A communication and expression is a communication. That is, you can reach out, you can reach out, you can reach out, you can reach out. कौन तो मंदिर लोग नेगेटिविज्म डेवलप चाहिए चुके कौन तो मंदिर लोग पॉजिटिव डेवलप वच्ची ना प्रतिदिन कोड़ा इट विल हैव ए डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट पीपल सो देन नेनु रीच अवाल से ना ने अंटे नेन रीच है ये दी वो का वन्द मंदिर लोग पद्म मंदिर आ चुके तंबे मंदिर की रीच आउट हो चुका कानी नेनु ना भी प्रयाल गानी ना कुन्ना थॉट प्रोसेस लिए तो तंबे मंद की वेरेगा वंदी अन ना भी प्रयाल मार्ची वाला कौसों ने इन बात करूं। I believe I will live for me and people who are in sync with me, whether it's my films or my thoughts or my interviews or anything for that matter। मे 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 फाइनल डेज तो मे चुट्टो का इधर वो नालगुरु नालन मेरे प्राण करो असलान इप्रो ना ना को ऑक्टी वॉक पॉइंट तो ये ये रोज ऐते ना को इनको कलाउस रो उन्दे अन्य फील एंड रोज ना तो चच पता ना मतलब फर्स्ट इंटर लादे जब पेरो या ना एक रीज़न इंटर डे इफ आई कैन्ट लिव बाय माय फिजिकलिटी माय इमोशनल स्ट्रेंथ माय इंटेलेक्चुअल Life and then definition is to live in the freedom of in every which way. Dependency is not the freedom of life. There is no point in living. And the best possible way to die is not the best possible way. I will make an event. 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 That is the best way. So, if you shoot the gun in the second interview, you will have to shoot the gun in the second interview. The Ramagaru interview is IP. If you look at many people on Facebook, you are fed up of him. 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 ना कि इपुर बॉम्बे लो इपुर इनो हैदराबाद नहीं जोचना वक्त इंसिडेंट कोनी साउंड सर्व करता हूँ मारिया सुशेरा जने वो काम में तन बॉयफ्रेंड तो खाली सी वक्त फ्लैट लो इनको वक्त इतनी चम्पी सी और मुक्कल जीस नर के से अकड़ो पारी सर वक्त मर्डर इंसिडेंट जरिये इधी पेपर लो चिना न्यूज़ अदाई पन तरवा था और का जज जाने एक्विजेशन आमन आमे नॉट क्रिमिनल इन कानी फोर इयर्स वर को नम्मे रहना ची इज़ द पर्सन उस जाने टाइम कोर्ट केस ले एक्विजेशन वाला ने ना प्रोक ट्वीट बेटे हैं मारे सुसे राज के ना करेक्ट रोल उस तय तन तो ने तन के ने नो तन तो सिन्मा जास्ता अन बेटे इम्मीडिएट के एम and immediately this has to be the uh, uh, killer ki just and the then in the negative comment jesa. BJP youth ringu naku direct ga okay, letter mm. We heard from media reports are planning to cast killer Maria Susaraj. Immediately take back or you'll face severe consequences. Any okay, letter ochin. Receipt of this letter, call this number. Any uh, number on the mm. Amit Saksena is our parent, General Secretary of Youth Ring. I have a phone. I have a phone and I have a Ramgopal Varma. Yes. Yes. Letter Mila. Yes. So what do you have to say? I said, fuck off. And phone me. Half an hour, there were 20 police officers in the office. 
ఎందుకు వచ్చారు ఇప్పుడు నేను ఫక్ ఆఫ్ అని చెప్పింది సెల్ ఫోన్లో ఫోన్లో ఫక్ ఆఫ్ అని నేను చెప్తే అది చెవులు చెప్పినట్టే కదా ఎందుకని ఆడు ఫోన్ చెవిలో ఉంది నా ఫోన్ చెవిలో ఉంది వాడు వాడు ఫాలోవర్స్కి చెప్పలేడు రామ్ గోపాల్ నన్ను ఫక్ ఆఫ్ అన్నాడు ఎందుకంటే ఆడి ఆడి ఈగో ఆడు వస్తుంది కానీ కోపం తగ్గించుకోలేడు ఆడికి ఇష్యూ ఉంది మ్యారేజ్ చూసే రాజు ఇష్యూ అందుకని వెళ్ళి బ్యాండ్లిజం చేసామని చెప్పి ఉంటాడు అది పోలీసులకి అన్ని చోట్ల ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉంటుంది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి తెలిసింది ఇలాగ ఒక బీజేపీ ఒక పెద్ద గుంపు వస్తుంది రామ్ గోపాల్ అన్న ఆఫీస్ కానీ ప్రొటెక్షన్ కోసం వాళ్ళు పంపారు మాట యాక్చువల్ పోలీసు వచ్చింది దానికోసం నేను యూ విల్ ఫేస్ సివియర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి నేను దానికి ఒక పోలీసులు పెట్టినాడు వర్సో పోలీసులు ఇంటిమిడేషన్ అండ్ థ్రెట్ బై పొలిటికల్ పార్టీ మొత్తం మీడియా వచ్చారు మీడియాతో నేను ఏం చెప్పానంటే సి కోర్టు ఎక్కువ చేసింది ఏం చేయాల కోర్టు ఎక్విట్ చేసి ఆ అమ్మాయి నిర్దోషి అని చెప్తే నేను ఒక సాధారణ పౌరుడిగా ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ కోర్టు మాటను గౌరవించి ఆ అమ్మాయిని మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి ఆహ్వానించడానికి నేను ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ పార్టీలకు అది ప్రాబ్లం అయితే వాడు కోర్టు జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నా దగ్గరికి వెళ్ళి నేనే వాళ్ళు మధ్యలో అమ్మాయి కాదు అంతకరాలు నిర్దోషి కాదు అని వాళ్ళు అనుకుంటే కోర్టు జడ్జిని అడుగుతారా నన్ను అడుగుతారా మీడియా నాతో ఫర్గా మా నా గురించి ఫర్గా అవును మిస్టర్ వర్మ ఇస్ అ పాయింట్ అని శ్రీనివాస్ నాయుడు బర్కాదాత్ ఇలా అందరు మాట్లాడతాం మొదలు పెడితే అప్పుడు వాడికి పై నుంచి వచ్చింది కాల్ బీజేపీ హైకమాండ్ నుంచి ఓన్ మూసుకో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ యూ కంప్లీట్లీ మన మనం బయటకు వస్తాం అనుకోండి అది చెప్పింది కరెక్ట్ అది అని చెప్పి ఆడ అపాలజీ లెటర్ పంపేసి అయిపోయింది ఇప్పుడు నన్ను చాలామంది ఏమడిగారు అంటే నువ్వు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చావు నీకు నువ్వు ముఖేష్ అమ్మాయిని లాంటి ఫాదర్ నీకు లేడు ఎవడో పెద్ద పొలిటికల్ ఎవడో లేడు నీకు సపోర్ట్ ఏంటి నీ ధైర్యమా పిచ్చ ఏ ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు ఇలాంటి శివసేన ఎమ్మెన్ఎస్ ఆడుతూ పెట్టుకుంటావు ఏం ఏం ధైర్యం చూసుకుని అది ధైర్యం అన్నా ఉండాలి పిచ్చి అన్నా ఉండాలి రెండింటిలో నేను రెండు కదని చెప్పా నాకు ఏముందంటే అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చెవిలో ఫక్ ఆఫ్ అని చెప్పాడు అదంతా నేను ఆర్కెస్ట్రేట్ చేశాడు ఎగ్జాక్ట్ ఆ రియాక్షన్ ఏమిటో నాకు తెలుసు దాని మూలం అందుకని నేను చెప్పాను ఫక్ ఆఫ్ అని ఓకే తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీ ఏం చేస్తుంది ఏ ఏకైనా ఆర్గనైజ్ గ్రూప్ ఇప్పుడు మీరు విజయవాడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా మా అయితే వాళ్ళు శవయాత్ర పెడతారు లేకపోతే ఒక ఎఫ్ఈజీ లేదు తగలు పెడతారు బొమ్మలు చేసి లేకపోతే గైగ రామ్ గోపాల్ డౌన్ డౌన్ అది నరుస్తారు అంతకుమించి పొలిటికల్ పార్టీలు ఏం చేస్తాయి ఎప్పుడు ఏం చేసి వాళ్ళు వినటానికి పేరు ఉంటుంది యాట్ 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 నేను ఏం ఏం చేస్తాయి వాళ్ళు ఏమి చెయ్యరు మహా అయితే ఒక రాయేస్తారు అర్థం బాగా పడుతుంది కారు అర్థం అంతకు మించి ఏమీ చేయలేడు కానీ ఇదే ఫక్ ఆఫ్ నేను దావుద్ బ్రహ్మ చెప్తానా చెప్పను ఎందుకంటే అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే దావుద్ బ్రహ్మ అడుగు గ్రూపుని పంపడు లెటర్ పంపడు సైలెంట్గా బుల్లెట్ వస్తుంది తెలియదు అది నాకు తెలుసు అందుకని ఎక్కడ నేను చేయొచ్చు ఎక్కడ చేయలేను అనేది నాకు అర్థ నాకు అండర్స్టాండింగ్తో చేస్తాను కానీ ధైర్యం లేదు పిచ్చి లేదు అని ఇంతమంది కోపం గురించి ఒకటి చెప్పారు కోపం మీద చెప్పారు కాస్ట్యూమ్ కృష్ణ బ్లూ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎమోషన్స్ అనేది మన కంట్రోల్లో ఉండవు అనుకుంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు కోపం తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ది ఇప్పుడు నా నాకు ఒక కృష్ణ అని కాస్ట్యూమ్లో పనిచేసాడు అన్నపూర్ణ స్టూడియో తన హ్యాబిట్ ఏంటంటే కోపం వస్తే టక్క వాచ్ తీసి పరు కొట్టేస్తాడు నేల కేసు కొట్టేస్తాడు అది మళ్ళీ ప్రైడ్గా చెప్పుకున్నాడు నేను కాపు వస్తే కంట్రోల్ చేసుకోలేనండి వాచ్ పాలు కూడా ఇన్ని వాచ్లు పై పైలిపోయేలాగా అని చెప్పాడు మరి ఎలా అర్థం కావట్లేదు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోండి అది చాలా సింపుల్ అది కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు నీ వాచ్ ఎంత ఆ టైంలో నేను చెప్పేది ఈ వాచ్ ఎంత అంటే పదిహేను వందలు ఏదైనా ఉండదు నువ్వు రెండు లక్షలు వాచ్ ఇటు మొదలెట్టు ఎన్ని పాలు కొడతా చూస్తాను ఎందుకు ఆ వాల్యూ బట్టి కదా మీకు ఉండేది ఇప్పుడు ఆ కోపం తోటే అర్థం పాలు కూడా వేస్తారు కొంతమంది 
அது குயிலுக்கு தெல்ஸ் ஒரு பயில் பார்த்து தானே அதே மீன் ஃபுல் ஐல் ஐரன் பேட்டி ஸ்பைக்ஸ் பேட்டர்ன் தானே அது எந்த எந்த பலன் கொடுத்து சொல்லுங்க எந்த கோபம் வந்துச்சுனா இது செய் மல்லி ரிペア ஆகுற ஸ்திதிக்கு வந்துனது தெல்ஸ் காபட்டி கோபம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தகு போதுது லைபத அலண்டி ఫిజికల్ యాక్సిజన్ చేయకుండా గట్టిగా అరిసుకుంటారు ఇప్పుడు ఒకసారి రోడ్ మీద వెళ్తాం హ్మ్ యాన్కార్ నుంచి ఒక కుటి మా కార్ హ్మ్ గుద్దడ యాన్కార్ నుంచి ఎడో నా డ్రైవర్ వచ్చాడు దిగి ఎండి రాటియో నేను చూస్తున్నా ఆ డోర్ తీసుకొని ఈడిక డబుల్ హైట్ ఉన్న ఒక దిగి ఎండి అంత అయిపోయింది కాపు బ్రో సో మన మన ఎక్కడ అవే వెళ్ళిపోగలుగుతాం అనే చోట మీకు ఎమోషనల్ కంట్రోల్ లూజ్ అవుతారు మీ ఇంట్లో పనోడి మీద కోపం వస్తుంది టాక్ అని మీ మీ డెఫినెట్గా కొట్టగలుగుతారు అని అంటే ఆడి మీద కోపం వస్తుంది అని చేయగలను అంతే మీకన్నా బలం మీద ఎలా వస్తుంది కోపం అవును మీకు మీరు కూడా అంత అలాంటి నార్మల్ వ్యక్తినా మీకు మీకు నాకు ఎప్పుడు కోపం రాదు సార్ ఐ నెవర్ లూజ్ మై టెంపర్ ఎందుకంటే కోపం అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రైటియస్నెస్ మనం తప్పు కరెక్ట్ వాడి తప్పు అనే ఒక మీకు స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ లేనప్పుడు కోపం రాదు ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు నేను నేను ఒక్కడనే కాబట్టి వేరే వాడు తప్పు నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను అందుకని నాకు కోపం రాదు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నెవర్ నెవర్ లూజ్ టెంపర్ నెవర్ అంటే ఈ సినిమా కెరీర్ కదా దీని ఎప్పుడు అండ్ మీరు ఒకసారి టీవీ ఛానల్లో మీరు ఒక మహిళ సంఘం ఇప్పుడు అది అలాంటి ఆస్పెక్ట్ కోపం అందు కదా అది నేనేంటంటే ఒకటి ఇరిటేషన్కి కోపం అనేది ఎమోషన్ ఇరిటేషన్ అనేది రియాక్షన్ ఓకే ఇంకోటి నేను చాలాసార్లు నటిస్తాను కోపం వచ్చినట్టు ఒక ఎఫెక్ట్ కోసం ఇప్పుడు యూనిట్లో కూడా నేను పనులు జరిగి జరిగినప్పుడు నేను నేను అరిస్తే తొందరగా జరుగుతుంది అనే దాంతో దాన్ని యూజ్ చేస్తాను కానీ నేను పర్సనల్గా ఇప్పుడు కోపం ఫీల్ అవును అసలు ఓకే నేను సిచ్యువేషన్ ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ అయితే అంత కామే పోతాను ఓకే ఓకే కోపం చిన్న పెద్ద దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనడానికి మీరు ఒక డిస్కషన్లో మహిళా సంఘం సంబంధించిన ఒక లేడీని మీరు డైరెక్ట్ అన్నారు దేవి దేవి అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఇంక ఆవిడ ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చే నాకు అది సంఘాలు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎవరేమంటారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారా అనేది నాకు ఒక సో ఐ డోంట్ రియలీ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే డూ సో ఏదో ఇష్యూ నాకు గుర్తు రావట్లేదు రక్త చరిత్ర టైంలో అనుకుంటున్నాను వయలెన్స్ గురించా సంథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ ద టాపిక్ అది ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ ఉన్నారు ఇంకా ఆవిడ మాట్లాడే మాటలు కానీ ఆవిడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ ఆవిడకున్న ఒక బాడీ లాంగ్వేజు ఆ టోన్ కానీ నేను చూసి అక్కడ ఎదురు కానీ ఏమన్నానంటే నేను అరగంట భరించలేకపోతున్నా ఈయన మూడు ఎట్లా భరిస్తారు ఈవిడనే అని చెప్పా ఏంటాడు రియాక్షన్ ఆవిడ రియాక్షన్ ఏముంటుంది ఏమి ఆబ్వియస్లీ అలా మాట్లాడితే ఏముంటుంది రియాక్షన్ ఇంకా ఇప్పుడు పాయింట్ మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు స్ట్రెంగ్త్ అని స్ట్రాంగ్గా నిలబడినప్పుడు అవతల వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకలాగా ఉంటుంది అవతల వాళ్ళ ఐ మీన్ మాట్లాడే విధానం ఒకలాగా ఉంటుంది బట్ మీరు మీరు అనేసి దాంట్లో ఉన్న లాజిక్ థాట్ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని బట్టి అవతల వాళ్